Muy buenas gente del planeta de Terra, estamos aquí en un nuevo video para el canal y estamos otra vez en esa época del año en la que por fin están regresando nuestros cochecitos, están regresando nuestros cochecitos de colores que tanto nos gustan y de eso vamos a hablar en este vídeo, las liveries, los colorcitos, las figuras, todo relacionado con la estética de los monoplazas de esta temporada 2021, ya los han presentado todos. La mayoría han cambiado sus diseños, algunos para bien, otros para mal y algunos han mantenido sus diseños. Así que nada, vamos a ver mi top, quiero que me dejéis los vuestros en los comentarios y vamos a por ello. Número 10 En la última posición he puesto el coche del equipo Williams, ¿vale? Eh, no tengo nada en contra de elección de los colores, la verdad los colores que han elegido son muy bonitos, pero la forma de mezclarlos es horrible. Es horrible, yo no sé de dónde han querido sacar este diseño He leído por ahí que querían hacer un poco un homenaje a los coches que usaron eh, a finales de los 80 y principios de los 90 Pero no se parece en nada a ellos Si querían hacer un coche en, en homenaje a esos monoplatas, haber hecho esos monoplatas y no esta aberración Ahora en pista a lo mejor ha mejorado un poco estéticamente pero sigue pareciendo una aberrosidad. La gente dice que la Amboard es preciosa pero es que a mí la Amboard no me gusta nada. El tono azul ahí mezclado con el azul más claro y el amarillo no pega, no pega. Me parece muy feo visualmente la cámara Amboard, no, no me, no, no me gusta. Y como solo va a salir cada vez que la Tifi cometa un error... O cuando Russell consiga pasar a Q3, pues bueno, tampoco nos tendremos que acostumbrar demasiado a este monoplaza. Pero bueno, el más feo sin duda de esta temporada. Número 9. El noveno coche es el AMG, digo, el Mercedes, ¿vale? Eh, lo de AMG ya lo sabréis todos. Eh, esa parte trasera con tanto logo de AMG sobra, sobra y bastante. Fíjate que unos días antes... Sacar un render con los colores que iba a tener el monoplaza y digo, ¡buah! Se ve bien, se ve bien, mantienen el negro, recogen un poco, vuelven a meter un poco el gris, el rojo de Ineos es un rojo más potente, pero es que juntado con los patrocinadores y un poco con el dorsal que tampoco se distingue demasiado y a ver si la FIA no se los hace cambiar porque no se distinguen para nada, no, 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 no me ha gustado el Mercedes y de hecho ahora que lo veo... Me parece como muy sólido, no tiene, no tiene la misma sensación que Mercedes de los años anteriores. Yo habría dejado la libre del año pasado, la negra. Estaba muy bonita para mí y no tuve tiempo de valorarla antes de que la sacaran en sí para la temporada. Porque el año pasado al principio llevaron la plateada, pero a mediados de temporada con esto de eh, contra el racismo trajeron esta libre y yo habría mantenido esa. Han quitado las estrellitas, una cosa un poco que era... Como muy preciosa el plan ahí tener una estrella roja en honor a Nicky Lauda. Ahora ya no está, ahora solo está en Fórmula E. ¿Y qué os puedo decir? No me desagrada tanto como el Williams, pero tampoco, tampoco me encanta demasiado, ¿no? Número 8. Entramos ahora en el tramo de escuderías que no han cambiado para nada su libre y solo hay dos. Eh, aviso spoilers, van a estar las dos seguidas. Y era en octava posición he puesto que va a ser el McLaren, ¿vale? Eh, para mí el McLaren es un coche bonito, no te lo puedo negar, pero básicamente es la misma libre que de la temporada pasada. Podrían haber innovado un poquillo, haber incluido algo de plateado, ya que llevan el motor Mercedes, o haber jugado un poco más con los colores. No es fea la libre, pero yo prefiero mirar un poco más por los que han cambiado. Y el, el único cambio que han añadido así un poco... Es el azul en la parte delantera del, 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 del alerón delantero. ¿Y qué quiero que os digan? A mí no me gusta en exceso. O sea, creo que queda incluso un poco peor en monoplaza. Pero bueno, al menos está Ricciardo en ese monoplaza que lo hace mucho más bonito. A ver si consiguen esa victoria que pronostiqué en mis predicciones. Y, pero eso, la libre bonita, pero sin cambios y lo dejo en octava posición. Número 7. En séptima posición, ya he hecho spoilers, la única otra escudería que no ha cambiado su libre, la de Red Bull. Pero en el caso de McLaren, aparte de que la libre de Red Bull es bastante más bonita con ese color mate, a mí no sé por qué el cambiar el logo de Aston Martin, que ya no están con ellos porque ahora ellos tienen un equipo propio, y cambiarlo por Honda, lo hace más bonito. No sé, solo por el logo de Honda en el alerón trasero, lo hace más bonito y he estado verdaderamente dudando si ponerlo incluso más arriba porque me gusta bastante más solo por el toque del alerón trasero. El coche es bonito en general, 
con el casco amarillo de Checo Pérez, buah, es preciosísimo. Pero de nuevo siguen repitiendo libre. No es una libre fea, pero siguen repitiendo. Y a mí me gustaría un poco, un poco de variación, ya que no tienen los de Toro Rosso. La libre de las latas de Red Bull podrían probar un año, ¿no? A ponérsela al Red Bull, volver a tener esa libre que para mí era incluso hasta más bonita que esta. Y eso que esta tampoco es fea. Pero bueno, el mismo libre se mantiene. También añade un poco los patrocinadores de Sergio Pérez, que también dan un poco más de blanco al monoplaza. Y a ver qué tal es para esta temporada, Checo Pérez, tengo muchísimas ganas de verlo, está en su punto culmen, Max Verstappen, a ver si por fin puede luchar por el Mundial, y eso, la libre de Red Bull en top 7 y muy muy cerquita del sexto. Número 6 En sexta posición he puesto al hermano pequeño, he puesto al Alfa Tauri, eh, si os fijáis bien en la libre, es como si hubieran cogido el coche de año pasado y les hubieran intercambiado los colores, parece eso, pero es que... Estos colores no, no me gustan tanto como los del año pasado. Para mí el coche del año pasado era el más bonito sin ninguna duda. El blanco predominante me gustaba bastante. Pero este azul oscuro no... Es que encima es más tirando para negro y no, no, no me llama demasiado. Prefería la libre del año pasado. Si se hubiera quedado con la libre del año pasado, a lo mejor incluso habían estado un poco más arriba. Pero para mí no, no es la mejor libre que ha sacado Alfa Tauri. Solo tiene dos liberis. Pero... Para mí es un paso atrás en cuanto a Liberty, pero en cuanto a Monoplaza tiene buena pinta. Este Monoplaza por ahora en los test de pretemporada, que están siendo ahora incluso cuando estoy grabando esto. Y eso, a ver qué tal le va a Yuki Tsunada, que creo que ya puede ver un poco más por encima del volante. Y Pierre Gasly, tengo muchas ganas de ver a Pierre Gasly otro año más. El año pasado se desató y este año tiene pinta de que puede volver a ser espectacular. Y sexta posición para la Fatauri. Número 5. En quinta posición he puesto el Ferrari, eh, vale, vamos directamente, lo, la única razón por la que pongo a Ferrari en quinta posición es por el verde de Mission Window, ya está, y un poco por la parte trasera que no me acaba de convencer mucho, ese color eh, más granate, más oscuro, pero que tampoco queda para nada mal, ese rollo más histórico así, los dorsales me encantan, son los que llevaron en el Gran Prix a Toscana y son más vibrantes que los de la temporada pasada, que los de la temporada pasada me parecían horripilantes, pero ese verde de Mission Win Now lo tiene que quitar ya. Tenemos mucha suerte, como hemos estado viendo en otros diseños de monoplaza, que muchos países no les van a dejar llevar ese patrocinio de Mission Win Now y el coche va a ser bastante más bonito. Y si llevaran ese, ese coche sin el patrocinio de Mission Win Now o el patrocinio de Mission Win Now con, con blanco, con negro, Estaría arriba, más arriba segurísimo Pero es que eso es lo que me tira para atrás No, sé que es un poco para hacer los colores De la bandera de Italia y juntarlo un poco Ahí el verde que tendría que estar ahí En el monoplaza, pero no Yo lo habría puesto, yo lo habría mantenido negro Es que el resto de logos de Mission Win Now en el, en el monoplaza son negros Y mientras tanto ese es verde No tiene mucho propósito Pero bueno, a ver qué tal va el monoplaza Tienen buenas expectativas de mejoras y demás por ahora no se está viendo mucho en los test, pero veremos a partir del Gran Premio de Bahrein. Buena suerte a Charles Leclerc, a ver si puede por fin en Monegasco este saltar de una vez, volver a las luchas con Verstappen y Carlos Sainz en su primer año darle guerra a su compañero de equipo también. Número 4 Con la cuarta posición, a lo mejor aquí estoy en desacuerdo con la mayoría de la gente, pero en la cuarta posición he puesto al coche de Haas. O sea, el coche de Haas no es feo. No es feo, es llamativo y no tiene ningún sentido que lo hayan puesto mientras que tienen un piloto que, que es ruso y que no le dejan usar la bandera rusa y otro alemán que no se siente representado de ninguna manera con el monoplaza. Pero el coche no es feo, el coche no es feo, los colores están muy bonitos, los colores de la bandera rusa son muy bonitos y mantiene un poco ahí el rojo del logo de Haas, pero lo dicho es... es es llamativo ver un coche que es literalmente una bandera rusa con ruedas y que es en honor a Nikita Mazepin solamente, que no hay nada de, de representación de Mixuma, que es solo el número 47 y ya. Pero bueno, el monoplaza lo he dicho, no es feo, no es feo, es llamativo y no es feo. Vamos a ver qué tal va Mixuma, que y Nikita Mazepin esta temporada, a, menos, a ver si lo pueden llevar un poco más arriba y que no se vea tan sorprendente, pero lo he dicho, el coche no es feo, no, no es feo el coche y el blanco es muy bonito, me gusta que predomine en blanco, me gusta bastante. Número 3 Entramos en el top 3 de Liberis y para mí la tercera posición es el Aston Martin, muy bonito coche pero es solo verde, ¿vale? Es solo verde y un poco de rosa ahí por el patrocinio de BW, de BWT, perdón. Para mí si hubiera metido un poco más de rosa... 
igual, quién sabe si no hubiera llegado a ser el coche más bonito, pero para mí es verde sobre verde. A mí el casco de Sebastián Vettel sobresalta mucho sobre el coche, porque es rosa y sobresalta de bastante. Me gusta el casco de Vettel, pero con el coche no, no queda tan bien. El, el, me, para mí le habría añadido un poco más de rosa. El caso de las Stroll está diciendo que es súper bonito. No es feo el casco de las Stroll, pero es que no se distingue del resto de monoplazas. Es que es verde sobre verde. A menos Vettel cambia un poco. Es el diseño de siempre, pero con el rosa. Y eso, el Aston Martin no es feo, no es para nada feo, si no, no estaría en tercera posición, pero es verde, es verde e incluso se parece demasiado a un color negro, incluso en las rectas, ahora que estamos con la tormenta esta de arena en Bahrein, lo pones al lado, hay un onboard, hay un momento en paralelo entre los dos Merce entre el Mercedes y el, y el Aston Martin, que encima el Aston Martin sigue teniendo el mismo chasis del año pasado, que sigue siendo igual de parecido al de Mercedes, se parecen idénticos, o sea, porque sabemos que el número 5 es el de Sebastián Vettel y el número 18 de Das Troll, que si no pensamos que Mercedes ha introducido cuatro coches esta temporada. Y eso, tercera posición para el Aston Martin. Número 2. Y entramos en el top 2, nos quedan solo dos, Alpine y Alfa Romeo, y sin más dilatación, Alpine segunda. Para mí es la segunda mejor libre de esta temporada, es preciosísima, ese azul. Me, no se parece para nada a, a los azules del equipo Renault en su época dorada Pero aún así es muy bonito, es muy bonito y queda genial con el monoplaza Quizás lo único que me tira un poco para atrás es en el logotipo de Mafre El rojo ahí puesto de manera que no queda del todo bien A mí yo lo habría dejado en blanco y negro el, el alrededor Pero es que me gusta muchísimo, o sea, es que he tenido mucho dilema para ver ¿Cuál de estos dos era que más me gustaba? Al final me he decantado por el Alfa Romeo. Ojo, aviso spoilers, espero que no le spoile a nadie. Pero eso, el Alpine es muy bonito. El casco de Fernando Alonso sobresalta bastante además porque es lo único amarillo que tiene este monoplaza. Y eso, muchas ganas de verlo en pista, ya están en test de pretemporada, no van para nada mal. Tienen un motor único para ellos, los únicos de la parrilla que tienen un motor único para ellos, así que lo van a tener que saber aprovechar. Y sus pilotos en, el, reg en la, el regreso de Fernando Alonso y la progresión de Esteban Ocon, que no tiene mala pinta. Número 1 Y ya está, top 1, Alfa Romeo. Y no es porque esté a cúbica, que esté de piloto reserva, pero es que el monoplaza es una auténtica barbaridad. Cuando lo sacaron aquel día, no sé si es porque lo sacaron antes que la pine y me lo han hecho ver de otra manera... Pero es que es precioso, tío, es precioso. O sea, no, no le puedo poner ni un pero a este monoplaza. La parte trasera es espectacular. El lado de monoplaza, la combinación esa de colores es genial. El logo de Alfa Romeo está puesto de una manera real, realmente preciosa. Y encima, con esto de nuevo de los tres de pretemporada, ha salido una foto que os estaré poniendo en pantalla del Alfa Romeo con la arena y demás. Vale que a todos hayan hecho fotos así parecidas, pero es que con el Alfa Romeo se, se resalta muchísimo más. Y es que es precioso, es que es precioso, o sea, es que me he enamorado de este monoplata. Es muy bonito, que a lo mejor no va a ser muy rápido, pero es que es muy bonito. Me encanta este Alfa Romeo. Y hasta aquí mi top de libres, creo que me dejes, como os he dicho antes, eh, las vuestras en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy, si os ha gustado dejar un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!